హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఈగల్ స్పోర్ట్స్ అనుకున్నది ఒక్కటి అయినది ఒక్కటి బోల్తా పడిందిలే ముంబై ఇండియన్స్ రైట్ ముంబై ఇండియన్స్ బోల్తా పడిందండి ఆల్మోస్ట్ మ్యాచ్ గెలవాల్సిన సిచ్యువేషన్ నుంచి మ్యాచ్ ఓడిపోయాను వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ అందరు కూడా అమ్మాయ మ్యాచ్ గెలుస్తున్నావా అన్నట్టు అనిపించిన సిచ్యువేషన్ నుంచి మ్యాచ్ ఓడిపోయేంత వరకు వచ్చింది ముంబై ఇండియన్స్ మరి దీనికి ఏంటి రీజన్స్ అని చెప్పి మనం ఈ వీడియోలో కాస్త డిస్కస్ చేద్దాం కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ గ్రేట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పంజాబ్ అండి మెయిన్గా క్యాప్టెన్ మయాంక్ అగర్వాల్ అండ్ శిఖర్ ధవన్ ఇద్దరు ఓపెనర్స్ నుంచి ఒక డబల్ ఫిఫ్టీ ఇద్దరు దగ్గర నుంచి ఫిఫ్టీ టూ రన్స్ ఫ్రమ్ మయాంక్ అగర్వాల్ అండ్ సెవెంటీ రన్స్ ఫ్రమ్ శిఖర్ ధవన్ ఒక గ్రేట్ స్టార్ట్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ రన్స్ పార్ట్నర్షిప్ చక్కటి స్టార్ట్ అయితే పంజాబ్కి వచ్చింది నైంటీ సెవెన్ రన్స్ దగ్గర మొదటి వికెట్ కోల్పోయినప్పటికీ కూడా జానీ పెద్దగా రాణించలేదు లివింగ్స్టోన్ పెద్దగా రాణించలేదు బట్ ఒక క్విక్ ఇన్నింగ్స్ జితేష్ నుంచి చూసాం సో ఒక పెద్దగా మనం అక్కడ ఎలాంటివి నో వరీస్ ఫర్ పంజాబ్ టీమ్ బికాస్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ రన్స్ చేశారు ఫర్ లూజింగ్ ఫైవ్ వికెట్స్ కమింగ్ టు బౌలింగ్ సైడ్ ఆఫ్ ముంబై ఇండియన్స్ మరి కేవలం ఐదు బౌలర్లను మాత్రమే తీసుకొని వెళ్ళినటువంటి ముంబై ఇండియన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఫైవ్ బౌలర్స్ బట్ స్టిల్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ రాదర్ దాన్ బుమ్రా ఒక బుమ్రా తప్పితే అందరు కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ప్రూవ్ అయ్యారు ఎవరు కూడా నైన్ కి తక్కువ ఎకనామీతో బౌలింగ్ చేయలేదు ఒక బుమ్రా మాత్రమే సెవెన్ ఎకనామీతో బౌలింగ్ చేశాడు తంపి టూ వికెట్స్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా హీస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ ప్లస్ రన్స్ ప్రతి ఓవర్ లో కూడా వచ్చాయి అండ్ దాంతో పాటు ఈవెన్ ఉన్నత్ కట్ కూడా అంతే ఎకనామీతో బౌలింగ్ చేయడం చూసాం ఎవ్రీ వన్ ఫైవ్ బౌలర్స్ ఇక్కడ అందరు కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ప్రూవ్ అయినప్పటికీ కూడా నాకు ఒక విషయం అర్థం కాలేదు ముంబై ఇండియన్స్ టీం నుంచి ఎన్నో సార్లు రెగ్యులర్ బౌలర్స్ సరిగా రాణించినప్పుడు రోహిత్ శర్మ ఒక డిసిషన్ తీసుకునేవాడు పొలాడ్కి బౌలింగ్ ఇవ్వడానికి ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఈరోజు పొలాడ్ బాల్తో అస్సలు బౌలింగ్కి రాలేదు అందరూ ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అవుతున్నప్పటికీ కూడా పొలాడ్ హ్యావింగ్ బాల్ ఎ సింగిల్ ఓవర్ మరి పొలాడ్ మనకు తెలుసు ఎన్నో సార్లు అలా బౌలింగ్ వేసి చేంజ్ ఆఫ్ పేస్ చేసి బ్యాట్స్మెన్ని కట్టడి చేయడం చాలా వరకు మ్యాచెస్ మనం చూసాం అలాంటి పొలాడికి ఎందుకు ఒక్క ఓవర్ కూడా అయ్యలేదు అండ్ ఇక్కడ ఫైవ్ బౌలర్స్ని యూజ్ చేసుకున్నప్పటికీ కూడా చాలా రన్స్ ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ రన్స్ వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది బికాస్ పూణే లాంటి గ్రౌండ్లో టూ హండ్రెడ్ రన్స్ అంటే చాలా పెద్దది బట్ అలాంటి టూ హండ్రెడ్ రన్స్ చేస్ చేయాలి అంటే ఒక బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్ టు ముంబై ఇండియన్స్ బట్ ఆ క్వశ్చన్ మార్క్తో స్టార్ట్ అయినప్పటికీ కూడా ఇషన్ కిషన్ అగైన్ మరొకసారి ఒక రాంగ్ అప్రూవ్ అయ్యాడు రాంగ్ షాట్లో అవుట్ అయ్యాడు దాని తర్వాత మాత్రం రోహిత్ శర్మ ఎక్విక్ ఇన్నింగ్స్ బట్ బిగ్ ఇన్నింగ్ కావాలి తన దగ్గర నుంచి ఫ్యాన్స్ అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు హిట్ మ్యాన్ హిట్ మ్యాన్ హిట్ మ్యాన్ ఎప్పుడు ఆడతాడా అని చెప్పి ఖచ్చితంగా ముంబై ఇండియన్స్ గెలవాలి అంటే రోహిత్ శర్మ నుంచి ఒక పెద్ద ఇన్నింగ్స్ వస్తేనే అది సాధ్యం అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరి ఫ్యాన్ అభిప్రాయం అలాంటి టైంలో రోహిత్ శర్మ నుంచి ఒక పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఇప్పటివరకు రాలేదు కానీ ఇక్కడ మెచ్చుకోవాల్సింది ఒక ఇద్దరు యంగ్స్టర్స్ ఒకటి తెలుగు తేజం తిలక్ వర్మ రెండోది బేబీ ఏబిటి జివాల్ డ్రైవిస్ ఫార్టీ నైన్ రన్స్ క్విక్ ఇన్నింగ్ అన్ఫార్చునేట్గా ఫార్టీ నైన్ రన్స్ దగ్గర ఒడియన్ స్మిత్ బౌలింగ్లో అవుట్ అవుతాడు బట్ ఇక్కడ తిలక్ వర్మ అగైన్ సేమ్ మిస్టేక్ మన లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఏ విధంగా అయితే రన్అవుట్ అయ్యాడో ఈసారి కూడా అదే విధంగా రన్అవుట్ అయ్యాడు టూ స్మాల్ మిస్టేక్స్ ముంబై ఇండియన్స్ నుంచి మ్యాచ్ లాక్కున్నాయి పంజాబ్ టీం టూ రన్అవుట్స్ తిలక్ వర్మ రన్అవుట్ ఆల్రెడీ సెటిల్ ది బ్యాట్స్మెన్ తిలక్ వర్మ తెలుసు అలాంటి టైంలో తన వికెట్ ఎంత క్రూషియల్ అవుతుంది అని చెప్పి బట్ అయినప్పటికీ కూడా హీ లాస్ట్ హిస్ వికెట్ బై రన్నింగ్ రన్అవుట్ ద్వారా వికెట్ కోల్పోయినప్పుడు చాలా బాధ ఇస్తుంది ఏదో ఎల్బిడబ్ల్యూకో వికెట్కో క్యాచ్ అవుట్కో అవుతే అది మనం మిస్టేక్ అనుకోవచ్చు బట్ రన్అవుట్ వల్ల ఇలాంటి క్రూషియల్ టైంలో ఒక వికెట్ పోతే మాతం చాలా బాధ ఇస్తూ ఉంటుంది అలాంటి సేమ్ సిచ్యువేషన్లో ఆల్మోస్ట్ ఇంత మ్యాచ్లో కూడా చూసాను సూర్యకుమార్ యాదవ్ అండ్ పొలాడ్ మధ్యలో కూడా మరి మిస్ కమ్యూనికేషన్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ వల్ల పొలాడ్ కూడా అవుట్ అవుతాడు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఓవర్స్కి కావాల్సిన పరుగులు యాభై ఆరు పరుగులు పొలాడ్ అండ్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ స్ట్రైక్లో ముంబై ఇండియన్స్ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా అనుకున్నారు అమ్మయ్య వీళ్ళిద్దరు ఉంటే మాత్రం మ్యాచ్ ఈజీగా గెలుస్తాం అలాంటి టైంలో అనుకోక
ఇంకా ఫోర్ వికెట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఎవరు కూడా బ్యాట్స్మెన్ కాదు పునత్కర్ బ్యాట్స్మెన్ కాదు బుమ్రా బ్యాట్స్మెన్ కాదు హంఫీ బ్యాట్స్మెన్ కాదు అశ్విన్ బ్యాట్స్మెన్ కాదు మెల్స్ బ్యాట్స్మెన్ కాదు సో అగైన్ ముంబై ఇండియన్స్ ఇక్కడ టిమ్ డేవిడ్ని ఎందుకు తీసుకోలేదు అనేది మరొక క్వశ్చన్ రైట్ చాలా డబ్బులు పెట్టి టీమ్ని కొనుక్కున్నారు ప్రీమియర్ లీగ్స్లో తన స్టాట్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి అండ్ హీ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ప్లేయింగ్ ప్రీమియర్ లీగ్స్ అలాంటి ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కేవలం సిక్స్ బ్యాట్స్మెన్ పొలాట్ కూడా ఆల్రౌండర్ కేవలం ఫైవ్ బ్యాట్స్మెన్ అండ్ పొలాట్ సిక్స్ మెంబర్స్తో మాత్రమే వెళ్ళారు వాళ్ళకు అవకాశం ఉండే అక్కడ మన టీమ్ డేవిడ్ని తీసుకునే ఛాన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు వెళ్ళలేదు ఐదుగురు బౌలర్లతో వెళ్ళినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అయ్యారు ఇక్కడ ఒక ఫినిషర్ మిస్ అయ్యాడు ముంబై ఇండియన్స్ ఖచ్చితంగా ముంబై ఇండియన్స్ ఓడిపోయేదానికి మెయిన్ కారణం ఒక ఫినిషర్ లేకపోవడం రైట్ అండ్ ఇక్కడ మయాంక్ అగర్వాల్ని చాలా మెచ్చుకోవాలి ఎందుకు అని అంటే మరి లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఓడియన్స్ మీద లాస్ట్ ఓవర్ నైన్టీన్ రన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మ్యాచ్ పోగొట్టాడు తివాటే చేత అలాంటి టైంలో మరి టూ ఓవర్స్కి ట్వంటీ ఎయిట్ రన్స్ ఇవ్వాలి రబాడాకు ఒక ఓవర్ ఉంది ఓడియన్స్ మీద్కి ఉంది ఎవరు బౌలింగ్ చేయాలి మరి నైన్టీన్త్ ఓవర్ కనుక ఓడియన్స్ మీద బౌలింగ్ వేస్తే రబాడా లాస్ట్ ఓవర్ వేసి చాలా బాగా ఒత్తిడి తీసుకురాగలుగుతారు ఇది ఒక నార్మల్ క్యాప్టెన్ ఆలోచించే పద్ధతి కానీ ఇక్కడ తనకి తెలుసు మయాంక్ అగర్వాల్కి తెలుసు ఒకవేళ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కనుక అవుట్ చేసినట్టయితే తర్వాత ఎవరు బ్యాట్స్మెన్ లేరు ఆ స్ట్రాటజీ పైన నైన్టీన్త్ ఓవర్ రబాడా వేశాడు ఎక్స్ట్రాడినరీ బౌలింగ్ తన దగ్గర నుంచి సూపర్ బాల్ వేసి సూర్యకుమార్ యాదవ్ని అవుట్ చేశారు అండ్ నా లాస్ట్ ఓవర్ సిక్స్ బాల్స్ ట్వంటీ టూ రన్స్ ఓడియన్స్ మిత్ చేతిలో బాల్ బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నది కాదు ఓ షాట్ ఆఫ్ గుడ్ లెన్ బాల్ అవుట్ ఆఫ్ ద బౌండరీ లైన్ సిక్స్ రన్స్ మొదటి బాల్ మరి ఒక్కసారిగా అనిపించింది ఓడియన్స్ మిత్ ఈ మ్యాచ్ కూడా పోగొట్టాడా అని ఉన్నత్ కడు కూడా కొడతాడేమో అన్నట్టు బట్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ రైట్ టు పంజాబ్ అండ్ ట్వెల్వ్ రన్స్తో పంజాబ్ అయితే గెలిచారు సో ఇక్కడ ముంబై ఇండియన్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టీమ్ని ఇక్కడ కూర్పు చేయడం సరైన బ్యాట్స్మెన్ సరైన బౌలర్ లేకపోవడం వల్ల మాత్రమే ముంబై ఇండియన్స్ ఓడిపోయింది అని నేను అంటాను బట్ పంజాబ్ బ్యాటింగ్ అండ్ బౌలింగ్ కూడా చక్కగా మెచ్చుకోవాలి దే హ్యావ్ డన్ ఎ వెరీ గ్రేట్ జాబ్ ఐదు మ్యాచ్ల్లో మూడో విట్ టీమ్ కూడా వాళ్ళు అనుకున్నారు బట్ ఐదుకి ఐదు ఓడిపోయి చాలా బాగా ఉంది ముంబై ఇండియన్స్ ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ మ్యాచ్ రివ్యూ అండ్ రేపటి మ్యాచ్ ప్రివ్యూతో నేను మీ ముందుంటాను రేపు స్టేట్యూన్ టు ఈగల్ స్పోర్ట్స్ బట్ నాకు మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ కావాలండి లైక్స్ ద్వారా షేర్స్ ద్వారా అండ్ మీ అందరి కామెంట్స్ నాకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అవుతాయండి చాలామంది కామెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నారు సో మీకు నాలో ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే ప్లీజ్ మెన్షన్ చేయండి కామెంట్స్లో డెఫినెట్గా నేను చేంజ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను బట్ నన్ను మాత్రం బ్లెస్ చేయండి సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఈగల్ స్పోర్ట్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ దాంతో పాటు ప్లీజ్ లైక్ అవర్ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఈగల్ స్పోర్ట్స్ అండ్ యూ వెన్ యూ కెన్ ఫాలో మై ఇన్స్టా వివేకానంద చారి అని మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు ఇన్స్టాలో కూడా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరెన్నో విశేషాలతో ఈగల్ స్పోర్ట్స్లో నేను మీకు అందుబాటులోనే ఉంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సీ యూ సో మచ్